Հայաստանում այսօր երատոն է, մենք նշում ենք հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի, շուշի ազատագրման և արցախի բանակի ստեղցման տարեդարցեր է։ Հաղթանակի և խաղաղության տոնի արդիվ շնորավորական ուղերց տեղի ունեցած ոչ բրնի ժողովրդական, թավշա հեղապոխությունը նրա համաժողորդական ընդգրկումը և ասմի անբեկանելի ապացույց է, որ մենք ունենք հստակ պատկերացում, թե ինչ են ազատությունը, ժողովրդավարությունը � Այսօր հայ ժողովորդը Հայաստանում, արցախում և սպյուրքում կրկին վստահ է իր ուժերին, շուշի ազատագրման ոգին արդուն է մեր սրտելում և աչքերում, սեստել է բարճապետ պաշինյանը։ Հաղթանակի և խաղաղության տոնի շուշի ազատագրման և արցախի պաստոնության բանակի որերի արիթով հայրապետական մեր որդնություն նուս նորավորանք տենք հղում համայն մեր ժողովրդին, ի Հայաստան, արցախ և իսպյուրս ու վերածն ընդի հրապարակով ծաղկեպսակ դրել արցախյան հերոսամարդի մասնակիցների եղպայրական գերեզմանին։ Այն ու հետև նիկոլ պաշինյանը բակոսայակյանի հետ այցելել է պաստպանության բանակի շտապ, որտեղ տեղի է ունեցել ծարայողական խորորդակցություն։ Արսախի պաստպանության նախարար, պաստպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լայտենան տլևոն մնացականյանը հայկական նվելու են Հայաստանի կարավարության ուշադրության կենտրոնում։ Մայսյան հաղթանակների արիթով կապանում եվս միջոց հարումներ են անցկացվել։ Կաղաքացիները տոնական կայլերթով բարցրացել են բաղաբուրջի հուշահամալիր։ Մասնակիցներից շատեր Սանկանում եմ համեր աշխություն, խաղողություն, մեր սահմաներին, մեր հոգիներին։ Սունեցիները լուշ դերակատարություն են ունեցել, մոտ 23 հազար սունեցիներ իրենց մասնակություն են ունեցել հայնական մեծ պատերազմի տարներին, որոնց Հարքի շկանշանի լրիվ ասպետ, որը համազոր է, հավասարազոր է խորդային միության հերոսի կոչմանը ունեցել ենք, ուտ գեներալ մայորներ, մեկ գեներալ լեծենանդ, հենց անմիջական որեն պատերազմի առաջին որերին բրեստի ամրոցի որոշեց հաղթանակ։ Ամենա նշանավոր, ամենա ուրախալ է որ ես որա։ Մեր ազգը միշտ էլ հաղթում հալար, հաղթանակ է որա։ Ես որ ես ու դու պիտի ուրախանակ։ Համետական հայած նետենք ինսնի երկ ուտվականերին, Ստեղնույն իսկ ոչ թե կայլ էլ է երեխայ է, տալ կանգնել է շատ վտանգավորեր, այդ պարխասում, այս որ ես արիցոգ տելոշներովորում են բոլորին։ Եվ հարջվանքի, եվ ուրախության, եվ հպատճան տոնն է, մեր սերունդը որոնք համարվում են հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիսների սերունդ։ Եմ մենք որոնք արցախյան պատերազմի մասնակիսներ ենք ու հաղթանակով մենք վերադարձել ենք էտ պատերազմերից։ Բնականաբար միայն հրջվանք ուրախ 
Сакан, это Хетабеля Дарцель Хайден Юх. Моя мама Ленинградка, блокадница, ветеран Великой Отечественной войны Агаханян Гаврилова Галина Борисовна, которая прошла целую войну. Տարեստարի հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների շարքեր են ոսրանում են։ Հազմաճակատ մեկնաց հազարավոր կապանցիներից այսօր ողջ են մնացել ընդամենը ութը։ Կապանի երկաթուղայինների թաղամասում է բնակվում Աշոտ պապը տոնական կոսյումով է այսօր բակի չել, 94 ամյա վետերանի տոնական հանդերցանքը բակի երեխաների ուշադրությունը գրավեց։ Կալերդ նուղումը դեպի զրուցարան հենց այստեղ է որվա մեծ մասը անցկացնում։ Նարդու պարտիաների շուրջ կննարկ ողղ թեման այս որերին երկրիներ կաղաքական իրավիճակն է։ Տասնամյակներ անց էլ հաղթական ոգին տեղն է, ում հաղթանակով կավարդ վինարդու պարտյան, էական չէ, աշոտ պապը կարևոր հաղթանակը 73 տարի առաջ է տոնել, 1942 թվականի հունիսին զորակոչվեց բանակ, ականանետի նշաննար Կերջում ես վերավորվել եմ, կերջում է վերավորվել եմ, երկու ամիս տասնյոթյու էր մանացել եմ հիվանդանոցում, Սոչի, Սոչի կաղակում, հիվանդանում պարկել եմ, հետ ու որ արդեն լավացել եմ, գնացել եմ արդեն Սևաստապոլ են ոզում ազատեղերել Անցած ուղում մասին խոսելիս վետերան նասում է ամեն մեկ նիրազգի պատիվն է պաշպանել, հպարտանում է ինքը թամանյան դիվիզիայի շարքերում հասել է մինչև բերլին։ Վերլին ազատ է գրեցիկ, մի տունը � Այդ նեմեսներն ասմ են գիտեր կապուտ ստալին գուտ։ Հազմաճակատում անցկացրել է հինգ տարի վերադարձել աշխատելու նպատակով տեղափոխվել բակու, պականագործ էր, մեդալներ շատ ունի, բիճակին ամրացված է միայն մի մասը, ծավով է նշում իր համար կարևորները բակվում տնից գողացել են, Հուսաստանի կաղաքացիություն ունի բայս չի ծանկանում այն տեղ բնակվել, ժամանակ ար ժամանակ այցելում է որդուն դարձյալ հետ գալիս Հայաստան։ Երկու որդի չորս թոր երեկ ծոր ունի աշոտ պապը, մեր կողքին Մարձ կենտրոնում գտնվող ագրոբիո պրոդուկ թրջնավաբրիկան սպարողներին մատակարալում է էկոլոգյապես մակուր և որակյալ թրջնամիս։ տեղական արտադրանքը իր անվանական ապրանքանիշով կարելի է գտնել Մարյակաղաքի և Մեկ որական կոբ և ռոս տեսակի ճտերը իրանի իսլամական հանրապետությունից ներմուծվում են կապան և հայտնվում տիկին էլ միրայի խնամքի տակ։ Ասում է ճտերին մեծասնելու համար շատ բան պետք չէ, ընդհամեն ընթացքում ապահելով ասեք 45 որ, 45 որում իրան կարդեն հասնում են էրկու կիլո ութարում, էրկուս կես էլ ալինում 
Մոսկվայի Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ ու Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն անդրադարձել է Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Առանձնահատուկ երջանի կեմ զգում ժողովրդի համար։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքն ընդգրկած խաղաղ ու ժողովրդավարական շարժումները ողջ աշխարհին ցույց տվեցին, թե ինչպես ժողովրդի ձայնը կարելի է լսել իրացնել։ Facebook-ի ռեջում գրել է Մխիթարյանն ու հավել էլ։ Ցանկանում եմ որ Հայաստանը դառնա այն երկիրը, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կկարողանա իր հերասանք նիրականություն դարձնել։ Գետս ես հայ ժողովրդ, ես ռապակել եմ ֆուտբոլիստը։ Այժմ եղանակի մասին մինչև մայիսի 14-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակար ժամանակ սпасվում են անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուժ գնացում 15-20 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին վայրերում կանխատեսվել է նաեւ կարկուտ։ Օթի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Քամին հաջողություն չբերեց եւ ռատեսիլում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սևակ Խանաղյանին։ 3 Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կայացավ եւ ռատեսիլ 2018 երկի մրցույթի առաջին կիսա եզրափակիչը։ Եզրափակիչ անցնելու համար պայքարում էր 19 երկիր։ Սևակ Խանաղյանը եզրափակիչ փուլ չանցավ։ Նշենք, որ եզրափակչում հայտնվեցին Ավստրիան, Էստոնիան, Իսրայելը, Կիպրոսը, Լիտվան, Չեխիան, Բուլղարիան, Ալբանիան, Ֆինլանդիան եւ Իռլանդիան։ Մայիսի 10-ը կայանա մրցույթի երկրորդ կիսա եզրափակիչը, իսկ համաեվրոպական երկի մրցույթի հաղթողի անունը այս տարի հայտնի կդառնա Մայիսի 12-ին։ Լուրերի գլխավոր թողարկման համար այսքան էինք առանձնացրել, կհանդիպենք վաղը 20:30-ին հաջողություն։